जनरल वीकेंड वे मन एम चाँव ये मूवीस बहुनाई ये मूवीस एला उ हिटी देन के इवनि चक्सकटू उम का सारी वीके अवसर लेकिन पेंटे एक् विना भागमति भागमति मैन अला अला स्प्रेड असल भागमति थ्री डेस इन कलेक्न एला साधि एला क्रिएटार एला अला कुरी तेलदा मर ऐल तेल क्रियेटर तो माटल कदा भागमति मूवी डैरेक्टर अशोक गार मन तो उदा हेलो अंडी वेलकम टू एन टीवी फस्टली कंग्राचुलेषन सूपर डूपर सक्स असल विंटे भूम अंत भागमति अडला विन मत लोकमंत फिफ्टी क्रोज क्रॉस अ्री डेस फीलिंग एग्जाक्ट हीरोन सेंट्रिक फिल्म निजा अंत कलेक्न क्रास्टे मत अंत मी आनंद पड़े डैरक्टर उड़ा बिकाज नारत् इंडिया फीड जो कंगना रनावत का लेते वील तो अनुष्क की आ फीड जरगे इट्स रि रि अप्रिशिट अम्मा ने अप्रिशिटी इट्स टीम वर्क अंदर चक्कर मंच टेक्नीशियन मंच कथ स्क्रीन प्ले अभी समकूरते मूल ऐक्चुअल कलेक्न परम का बट थिटर्स वेरी क्रउडेड थिटर् जनल के अंत आनी अलाटाड़ी फ्रांक नैन ना मिसेस रोजकाल अलग कंपनी कंपनी अड़ते सर मेकल सर एवं डैरेक्टर की टिकट अला जो ऐक्चुअल बट वी वे फर् संथिंग चला चला अप्रोच अटे मल्टीप्लेक्स अला शवट्स अभी दौरक कष्ट सहजंग नव्वटा बिग पटको बट बट भयानी डीसेंसी भयानी डीसेंसी एवरना मेल पड़ता अरस्तर सो अत्र शवट्स मार मोगतना इट्स इट्स वेरी इंट्रेस्टिंग थिंग क्यापी अवरकना सक्स इन परस्थित सक्स चाल 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 टिपिकल अच्छे ऐवरेज उद्वर डे वन फस्ट षो अरुण नीचे स्टार्ट जन इप्ड वर की आगे प्रपंच प्रपंच थिटर्स थिटर्स चला पेनाई स्टील टिकेट ताकि तटको लेकिन सर अगल ऐक्चुअल वैजाग् अभी फोन मैं कजिन एवर वेलो वैजाग् टिकेट का टक मे दिल्ली अत कजिन को धैर्य में डैरेक्टर मेनेजर की इच्छे सर ने डैरक्ट माटा रूम टिकेट सर सिम सूपर सर सिम एक्सट्रा सर नईट सो रूम सर mm. बट हेवी क्रउड रिटर्न हेल्पतर सर सारी सर टिकेट oh. थैंक यू वेरी मच सर आनंद वाली चपंडी ट्रैमन नैने कटे सो लाइक दट वेरी वेरी हापी अकेशन आम रिसी असल ट्रैलर रिज आईलाो भागमति अड्ड डैला दाने कोसम असल जना चूड़ा फिस्पोन अंत बे डबल डिजिट मिलयन व्यूस वाई असल अभी डैरेक्टेट आ सीन एटी फील फील इन रिवील अम्मा एंत स्ट्रेन दीको सिमा दाखी साक्ष्य अम्म पड़े कष्ट फल खचित उम प्रमोशन मुझे स्टार्ट नीचे प्रती रोज पीरियाल का हिस्टारिकल का हर का बट स्टील युआर लाक आहार आहार अम्मा चुनाव स्क्रीन प्रसन्न अम्मा चूपी फेरोशियस युआर स्टक आ डैलाग् मिगता कदंत सिम मुदे चपा ट्रैलर कदंत चपा मेरदा पट्टुको लास्ट भागमति अड्ड दर आगे बट यस आ डलाग् मैजि भागमति अड्ड अने मैजि अंड व्यूस को मेरे अगर को याबल पैना व्यूस नार्मल का नार्मल थिंग का 
స్టార్ హీరోస్ తో క్రాస్ చేసేసినట్లు అయిపోయింది మిలియన్స్ వస్తున్నాయి బట్ డబుల్ డిజిట్ లో మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి అంత అలా ఎవర్ని క్రాస్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో చేసింది కాదు ప్రేక్షకులకి దట్స్ గుడ్ కదండి క్రాస్ చేస్తే మంచిది కదా నో నో అలాని కాదు హెల్దీ కాంపిటీషన్ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ హెల్దీ కాంపిటీషన్ వి వర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే స్టార్ట్ చేసిన రోజు ట్రైలర్ కి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చిందో సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నుంచి సినిమా కూడా అదే ఫ్లో లో వెళ్తుంది అందరు చాలా సంతోషపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఐదేళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు అందరు కొంతమంది నా నేను ఒక్కడే కాదు నాతో పాటు కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా మనమే చేయాలి మనమే చేయాలని మది గారు కెమెరామెన్ మది గారు అయితే రెండు సినిమాలు వదిలేశారు ఈ సినిమా గురించి అండ్ ఎప్పుడు డేట్ స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియక మధ్యలో నడిపోయి లాక్ అయిపోతే ఆ సినిమా మిస్ అయిపోతాను అందుకు ఎందుకు ఆగాడు ఆ రోజు అని చెప్పి కొంతమంది అనుకున్నారు కానీ రిజల్ట్ ఈరోజు అతని గురించి ప్రతి చోట మాట్లాడుతుంటే తమన్ నాలుగు సినిమాలు ఆపుకొని ఒక రెండు సినిమాలు ఆరు నెలలు కాదని నేను చెప్పి సారీ చెప్పుకొని ఈ సినిమా చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అతనికి దాని మీద ఉన్న అభిమానం ప్రేమ అని చెప్పాలి నిన్న సాయంత్రం స్టోరీ 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 కంటే స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్ అండి యాక్చువల్ నేను నన్ను సినిమాలో నా నన్ను ఎక్సైట్ చేసే పాయింట్ కూడా స్క్రీన్ ప్లే నేను వేరే డైరెక్ట్ నేను నేను కాకుండా ఈ సినిమా వేరే ఎవరిని తీసినా కానీ నన్ను నేను వంద సార్లు తిట్టుకునే వాడిని ఏమైనా ఇహా ఎందుకని నాకు ఈ థాట్ రాలేదు అని బికాస్ ఇట్స్ లక్కీ ఒక ప్యారలల్ గా రెండు కథలు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి మీకు కావాల్సిన సినిమాలో కూడా అదే మళ్ళీ అది వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ప్యారలల్ గా రెండు కథలు వెళ్తూ ఉంటాయి ఆడియన్ కావాల్సిన కథను మాత్రమే తీసుకుంటాడు రెండో కథను వదిలేస్తూ ఉంటాడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు బట్ దట్ ఈస్ ద రియల్ స్టోరీ ఏదైతే వదిలేస్తున్నారో అది రియల్ స్టోరీ రియల్ స్టోరీ మీరు పట్టుకుంటున్న కథ ఏదైతే ఉందో అది మిమ్మల్ని మనసుని మీ మిమ్మల్ని మైండ్ ని ఎక్సైట్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ మీకు రియల్ గా తగలాల్సింది మీకు రియల్ గా చేరాల్సిన కథ గుండెకి చేరాల్సిన కథ రెండో అది అది సెకండ్ హాఫ్ రీచ్ అవుతుంది సో రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు వచ్చే కిక్ బాగుమతి ఓకే ఆ కిక్ వచ్చేసింది అందరికి కిక్ తోనే బయటకు వెళ్తున్నారు అందరూ ప్రెస్ అనుకుంటూ బయటకు వెళ్తున్నారు ఇట్స్ రియల్లీ చాలా ఆనందపడే విషయం అండ్ అనుష్క గారు మాట్లాడుతూ ప్రమోషన్స్ లో నా కోసం వెయిట్ చేశారు 5 ఇయర్స్ ఒకవేళ ఎవరైనా చేసుంటే నేను చాలా బ్యాడ్ గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఎందుకు నేను దీంట్లో పాట్ అవ్వలేదు అని ఎవరు చేసి వేరే ఎవరితో చేసేవాళ్ళం కాదండి ఒకవేళ చేయకపోతే ఆ స్క్రిప్ట్ అక్కడ ఉండేది ఎందుకంటే అనుష్క కాకపోతే ఆ సింపతి రాదు ఆ ఫెరోషియస్నెస్ రాదు లేదా మీకు ఆ షీఈస్ ద యాప్ట్ క్యారెక్టర్ మీరు ఏ చూడండి మళ్ళీ కావాలంటే సినిమా చూస్తారో లేదో మీరు ఇంకా చూస్తే అనుష్క తప్ప ఇంకెవరు లేదండి హెవీ హెవీ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి హెవీ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి థియేటర్స్ ఫుల్ అంటే ఇంకోటి అంటే థియేటర్స్ వాళ్ళకి ఒక చిన్న కిక్ ఉంటుంది సహజంగా అరుపులు కేకలు అనేవి వెరీ రేర్ గా ఉంటున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఇంటర్వెల్ వరకు అయితే నాన్ స్టాప్ షౌట్స్ షౌట్స్ అని చెప్పారంటే వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు అట్ మేక్స్ బిగ్ నాయిస్ సౌండింగ్ చేసే ఆడియన్స్ ఉన్నారు అంటే సినిమా మీద కూడా అదే థియేటర్స్ వాళ్ళ మీద చాలా మంది సినిమా సార్ అంటే రకరకాల ఫోన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడెక్కడ నుంచి చాలా కాలం కింద మిత్రులు కానివ్వండి లేకపోతే థియేటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానివ్వండి హ్యాపీ సార్ చాలా హ్యాపీ సార్ సినిమా సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ బలే స్క్రీన్ ప్లేస్ అనుష్క చింపేసింది సార్ అసలు ఇంకా అంటే అదర్ కొట్టేసే అంటే వేరే వేరే మాట ఇంకా వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ అంత వాళ్ళ వాళ్ళ మనసుకు తగ్గ రీతిలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు చెప్పాను చాలా అందరూ సంతోషం అనుష్క అనుష్క మ్యాజిక్ అనుష్క మ్యాజిక్ సినిమా నూనె కథ అంటే బలం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకోండి అక్కడికి వచ్చి కూర్చొని లెక్కలు తెలాలి ఒక్కడి ఒక్కడిని పోనీ ఉన్నా నేనే చెప్పాను అనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ కూడా చూడు లెక్క నేను అదే చెప్పేది అన్ని సెట్ అవ్వాలంటున్నాను ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి ఆహార్యం నుంచి ఆ అమ్మాయి ప్రవర్తన నుంచి ఆ అమ్మాయి బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పిన డైలాగు దాని తగ్గ ఎమోషన్ దాన్ని తీసిన విధము సౌండ్ ఇన్ని కలిపి పక్కాగా వచ్చింది కాబట్టి ట్రైలర్లోనే మీరు సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేసేసారు సో ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ప్రాపర్ కాంబినేషన్ అంటారు వంట అన్ని సక్రమంగా కుదిరితే ఎస్ మేము తింటాం రెడీ రెడీ అని పరిగెత్తి ఖాళీ చేస్తాను అంటారు అలాగే థియేటర్స్ ఫుల్ అయిపోతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అన్ని సెట్ అయినాయి కానీ నేను అన్ని చెప్పాలన్నా కూడా ఇది బిర్యానీ అని పేరు ఉంటుందిగా బిర్యానీలో వంద కలుస్తాయి 
అండ్ బిర్యానీ అని పేరు ఉంటుంది కదా ఆ బిర్యానీ అయితే స్వీటీ సూపర్ డైరెక్టర్ అనిపించుకున్నారండి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇలా చేశారంటే ఓకే అండ్ ప్రభా శ్రీన గారు అండ్ అలాగే ధనరాజ్ గారు మాట్లాడుతూ మేము ముగ్గురువే ఉన్నాం సెట్లో కానీ ఒక పెద్ద సెట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది యువి క్రియేషన్స్ వల్లే సాధ్యమైంది అని చాలా బాగా చెప్తున్నారు చాలా పెద్ద సెట్ అండి చాలా హ్యూజ్ సెట్ అనమాట రవి గారు చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా వర్క్ చేసి చేసిన సెట్ అది ఎలా ఉండేదంటే ధనరాజ్ ప్రభాస్ సీను అప్పుడే వర్షంలో తడిచి లోపలికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినట్టుగా షార్ట్స్ ఉండేవి మీకు మన ప్రమోషన్స్లో అప్పుడప్పుడు మేకింగ్ షార్ట్స్లో మేకింగ్ వీడియోస్లో చూసుంటారు వీళ్ళు షార్ట్ అడిగి అవగానే పైన కూర్చొని కబులు చెప్పుకున్న వాళ్ళు కిందకి వెళ్ళి తడిపు నీళ్లు పోసుకొని రావాలి వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి వాళ్ళ కింద అంతా లైట్ లాక్కు ఉండేవాళ్ళు రారా సీను సీనా సీనా నన్ను వస్తున్నావా అంటే ఏమి ఉండదు ఆయన ఎందుకు లేదంటే ధనరాజ్ కంటే ధనరాజ్ ముందు వెళ్ళిపోతుంది ఆగ్రా నేను కూడా వస్తాను అని చెప్పి సీన్ అని ఎందుకు అంత భయంకరంగా ఉండేది అంత భయంకరంగా ఉండేది నడవాలంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు అక్కడ షార్ట్స్ ప్లాన్ చేసుకుని లైటింగ్ సెటప్ చేసుకుని లోపల నేను కిందకి వెళ్ళి ఇంకొక రూమ్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకొని ఒక కార్నర్లో ఏవో షార్ట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒక అస్టెంట్ డైరెక్ట్ నమ్మనేవాడి సహజంగా భయం భయం ఎక్కువ ఉన్న అంత అది మేము మా ఐడియాల ప్రకారం నా ఆలోచనల ప్రకారం చేసిన సెట్ అయినప్పటికీ దాన్ని అంత న్యాచురల్గా భయంకరమైన ఎఫెక్ట్ చేస్తూ చేశాడు రవి గారు దాన్ని అంతే గొప్పగా అంతే క్రీపీగా అంతే స్కేరీగా మది గారు చూపించడంలో సక్సెస్ అయ్యారు ఒక మైండ్ ఉంటుంది కదా లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే ఇప్పుడు నేను అంటే సహజంగా లోపలికి వెళ్ళడానికి నేనే భయపడుతున్నాను అంటే అనుష్క కూడా అంతే ఫీల్తో నడిచి ఉంటుంది కదా లేదు లేదు బాగా బాగా అంటే అంత న్యాచురిస్టిక్ గా చేశారు బ్రహ్మాండ దానికి మాత్రం ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు రవి గారు నా విజన్ ని మెటీరియలైజ్ చేసి కంటికి ముందు చూపించడానికి కారణం రవి గారు అందరూ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా కాదు యాక్చువల్ గా ఇందులో టెక్నీషియన్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు బికాస్ చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ కంటికి కనపడకుండా సినిమా అయిపోతుంటుంది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి తర్వాత మీకు ఎడిటర్ ఎక్కడన్నా మీరు ఎంత స్మూత్గా నాకు వచ్చిన ప్రతి ఫోన్ కాల్ అటువంటి డొలిచిపెట్టినట్టుగా ఫినిష్ చేశారని అంటే నేను చేసే షార్ట్స్లో చేస్తున్నప్పటికీ దాన్ని అంతే అందంగా మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేసిన మన కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటే ఎలా ఉంటాను చెప్పండి టీం టీం వర్క్ అండి టీం వర్క్ అండి ఎప్పుడు కూడా సినిమా టీం వర్క్ నేను నేను ఒక మాట చెప్పాను ఆయన ఇవో హర్ట్ అయ్యి ఆ అది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంటే రీచ్ అవుతుంది అలా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ నాకు జరిగి ఉన్నాయి కొంతమంది వేరే సినిమాల్లో బట్ వేరే ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఒకటి వాళ్ళు చెప్పింది అర్థం చేసుకొని సజెషన్స్ ఉన్నాయి ఇలా మార్పులు ఇది ఇది వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి చిన్న డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే అందరూ కలిసి కట్టుకొని లేదు ఇది ఇట్లాగే కొట్టాలి ఈ దెబ్బ ఇలా కొట్టాలి అందరూ మీకు ఇంకో మేము ఇంకా చెప్పేది ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ ముందే టెక్నీషియన్స్ అందరూ వాళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారో సినిమా హిట్ అయ్యే తీరుతుంది మదిగారు ఉన్నారు మదిగారు ఫ్రెండ్స్ నలుగురు చూపించుకొని సినిమా కెమెరా చూడబాక ఎట్లా ఉంది కంటెంట్ ఎస్ ఇలాగ ఒక అందరు ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు ఎంత బిలీవ్ చేయకపోతే నేను సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తాను మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద బిలీవబిలిటీ ఇది మంచి కథ ఇది మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఇలా కొత్త దాంతో నేను ఖచ్చితంగా చేసే తీరాలని అనుష్క అనుకోకపోతే ఐదు తర్వా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత బాహుబలి హిట్ల తర్వాత కూడా ఈ సినిమా చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదండి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకో రేంజ్ సినిమా తీద్దామండి అని చెప్పి నేను వాళ్ళు అనకుండా లేదండి ఇదే సినిమా స్టక్ అని మనం ఇదే అంది ఇంకా గొప్పగా మంచి స్కేల్లో చేద్దామని ప్రొడ్యూసర్స్ నిలబడిన దానికి అర్థం లేదు ఎందుకంటే అంత కంటెంట్ ఉందని వాళ్ళు నమ్మారు సో అది అలాగ అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ ఎప్పుడూ నేను నాలుగేళ్ళకి అందరికి అదే నాకు ఇప్పుడు ఆ కథ మళ్ళీ వచ్చి చేయాలని నాకు ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద సినిమాల హిట్లు చేతిలో పట్టుకొని నేను పెద్ద కమర్షియల్ హీరోస్ నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోకుండా మది గారు అక్కడ కూర్చున్నారంటే బికాస్ కంటెంట్ ఈజ్ సచ్ ఏ స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఒక మనిషి దానికోసం వెయిట్ చేస్తాను అంటే కనుక టికెట్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అనే ఒక ఆడియన్ అంటున్నాడు అంటే దట్స్ లోపల ఉన్నది వర్త్ వర్త్ ఆడియన్స్ నిన్న నా ఒక సినిమాలో సీనియర్ మోస్ట్ స్నేహితులు ఆయన ఎనాలిసిస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుందని బిలీవ్ చేస్తుంటాను ఆయన ఫోన్ చేశారు ఏం గురు గారు ఏం సంగతి అమీర్పేట్ నుంచి అమెరికా దాకా ఒకే ఒక మాట సూపర్ హిట్ ట్రమెండస్ రెస్పాన్స్ బీసీ లేవు ఏ సెంటర్స్ లేవు నార్త్
నాలుగు వందల థియేటర్ల పైన నార్త్ ఇండియా అంతా రిలీజ్ అయింది ఎక్కడో అహ్మద్ నగర్ ఎక్కడ నోయిడా ఏ కార్నర్స్లో కార్నర్స్లో ఉన్న థియేటర్స్ అన్ని ఫుల్స్ అన్ని ఫుల్స్ ఒక పక్క పద్మావతి అనుష్క అనుష్క మన ఒక ఒక రివ్యూ రైటర్స్ రాసినట్టుగా ఎక్స్ట్రానరీగా అదే అనుష్క అడ్డా అని చెప్పి రాశారు కదా రాసా దట్స్ అదే ఓకే ఏదైనా కానీ ముందు లోపల రావాలంటే ఒక హీరో ఉండాలి కదా అలాంటి అలాంటి నేము అలాంటి ఇది ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ పట్టేసింది ఏమన్నా అని అనిపిస్తుంది స్వీటీ తనతో పాటు ఉంది ముఖం గారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా అనుష్క గారు లాగానే ముందు నుంచి ఆయనే ఫిక్స్ అయ్యారా ఎలా జరిగింది సెలెక్షన్ అతను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అతని కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే నేను కథని నేరేట్ చేసేదానికి అనుష్కకి నేరేట్ చేసే రోజుకి అతను ఇంకా సినిమాలు స్టార్ట్ చేయలేదు అతనే అంటే అంటే నా కోసం ఈ సినిమా ఇన్ని రోజులు ఆగిందేమో అది నా కోసం ఈ సినిమా అతనికి స్క్రీన్ టైమ్ ఉన్న టైంలో ఉన్న పరిధిలో అతను ఎక్స్ట్రానరీగా పెర్ఫామ్ చేశారు ఈ గాట్ ఆల్ ద ప్లస్ వాట్ ఈ నీట్ నాకు సీనియర్ మోస్ట్ నటి సరిత్ గారు కేరళలో మలయాళంలో సినిమా చూశారట జయరామ్ గారి ద్వారా నెంబర్ పట్టుకుని నాకు ఫోన్ చేశారు రాత్రి ఆవిడ ఫోన్ చేస్తే అసలు ఎంత ఆనందపడిపోయి అంటే ఎంత బాగుందంటే స్క్రీన్ ప్లే ఇలా చేయొచ్చిన అలాగే కుట్టి పద్మిని మేడం గారు చెన్నై నుంచి ఆవిడ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని అసలు స్కేరీ ఫిల్మ్స్ చూడను స్క్రీన్ ప్లే ఏదో కొత్తగా ఉందంటే షీ యాక్చువల్గా ఆమె ఫిల్మ్ మేకర్ టీవీ ఆవిడ ఫోన్లు చేసి ఆవిడ షో చాలా బాగుంది సినిమా ఒక లేడీని ఇంత లెవెల్లో చూపించవచ్చు ఐ మీన్ ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీరు ప్రపంచంలో అంత ఆడది శక్తి కావాలి శక్తి కావాలని యాడ్లు ఇచ్చేదానికంటే ఆడది శక్తి అనేది నిరూపిస్తూ ఒక సినిమా చేస్తే ఎలా రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది ప్రూవ్ చేస్తుంది ఫ్యామిలీస్ మిమ్మల్ని తెగ వస్తుంది ఐ మీన్ ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్ చూడదగ్గ సినిమా అండి ఎస్ సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ నాకు వస్తే కనుక నేను దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎంత పవర్ నాలో ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఉంది కానీ అది చుట్టూ ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎత్తుకోక్కర్లేదు ఆ అమ్మాయి మనోబలం ఎంత ఆ అమ్మాయి నేను పోస్టర్ చెప్తున్నాను చూసారా తన తనకున్న కోపాన్ని తనకున్న బాధని అణిచిపెట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనుష్క ఫేస్ కానీ తన చేతిలో ఉన్న సుతి ఐ విల్ షో మై పవర్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది బట్ సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ నన్ను నేను హింసించుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో అంటే నన్ను నేను బాధ పెట్టుకోనైనా సరే అవతల వాడి నాశనం కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ పోస్టర్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను టోటల్ కాన్సెప్ట్ నేను ఫస్ట్ పోస్టర్లో చూపించేశాను టోటల్ అందులోనే కాన్సెప్ట్ అంతా ఉంది నన్ను నేను హింసించుకోనైనా సరే నన్ను నేను బాధ పెట్టుకోనైనా సరే లేదా ఆ బాధను అనుభవిస్తూనైనా సరే నాకు కావాల్సిన లక్ష్యం కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అంటుంది ఇదే కదా ప్రతి అమ్మాయికి కావాల్సిన బలం ఇదే కదా కావాల్సిన ఆత్మస్థైర్యం సో ఎవ్రీ గర్ల్ నువ్వు కాలేజీకి వెళ్తున్నావు నీకు ఇబ్బంది ఉంది ఇంకోటి ఏదో ఉంది నో దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ నువ్వు నువ్వు రీచ్ అవ్వాల్సిన టార్గెట్కి నీ మెదడిని మించిన బలం ఏముంది అది ప్రూవ్ చేసే కదా ఇంటర్నల్గా ఒక ప్రతి ఆడపిల్లకి ప్రతి లేడీకి రీచ్ అయిపోయే ఒక ఎస్ నేను ఉంటాను నేను యా నేను ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నేనే అనుష్క నేనే అనుష్క అడ్డ కాదు ఆడవాళ్ళ అడ్డ లైక్ దట్ ఆ సినిమాని అంత ఓన్ చేసుకొని చేస్తున్నారు ఆల్ క్రెడిట్ అంతే ఆ ప్రేక్షకుల్లో కూడా లేడీస్ నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తున్నారు అశోక్ మేము చూడాలనుకుంటున్నాం ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ గ్రూపులు గ్రూపులు ఆ టికెట్లు చెప్పడం అనేది కొంచెం డిఫికల్గా అయిపోయింది సరే ఆడియన్స్ సో తెలిసిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్సైట్ అవుతుంది చూద్దురా అంటే రెండు రోజులు ఆగి చూద్దురు నో 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 రేపు చూడాల్సి ఉంటే నో నో అంత బాగా చేసిందంటే అనుష్క నో ఇచ్చండి ఎవరి ఒక చిన్న లుక్ ఇలా కళ్ళు పైకి ఎత్తి ఒక చిన్న నవ్వు నవ్విన అనుష్క షార్ట్ గురించి కూడా వంద మంది ప్రస్తావిస్తూ ఫోన్ చేశారు అన్నీ అంత బాగా సింక్ అయినాయి అడిగిన చెప్పిన కథకి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అంత బలాన్ని అందించిన టెక్నీషియన్స్కి తన కా నేను చెప్పిన కథని నా ఐడియాలజీని ఓన్ చేసుకొని బాడీ లాంగ్వేజ్ నీకు ఎలా బాడీ లాంగ్వేజ్ కావాలి చెప్పు అని అడిగేది లొకేషన్లో నాకు ఇలా కావాలి తన తన చిన్న హోంవర్క్ చేసుకుని తన అంత అలాగ ప్రతి చోట స్వీటీ ఇచ్చిన సపోర్ట్ అయితే ఇంకా నథింగ్ అనమాట మీరు చూసి లెక్కలు తేలాలి ఒక్క నిప్పు అని ఎన్నింటికి తీసుకుంటారు చెప్పండి త్రీ థర్టీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి చేస్తూనే ఉంది వర్క్ చేసి 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 త్రీ థర్టీకి క్లోజ్ చేసింది ఆ రోజు వై అంటే తర్వాత రోజు పొద్దున్న దీపావళి మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరూ లేదా మిగతా వర్కర్స్ అందరూ దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఈ వర్క్ నేను ఈరోజే ఫినిష్ చేస్తాను నువ్వు డోంట్ వరీ నేను చేసేస్తా లేదా మరి లేట్ అయిపోతుంది అని ప్రొడ్యూసర్లు కంగ
అరుపులు మీరు ఇంటర్వెల్ వైబ్రేటింగ్గా ఉంది సార్ అని చెప్పి అంటుంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ రావాలంటే విజన్ విజు దాన్ని విజువలైజ్ చేసేటప్పుడు మాకెంత ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది ఎన్ని షార్ట్స్ వెళ్ళి ఉంటాయి అన్నీ చేసినా కానీ అలాగే ఓపిక్గా అలాగే ఓపిక్గా గెటప్ వేసుకొని దట్స్ ఏజింగ్ చేసిన శారీ అది ఎప్పుడో మూడు వందల ఏళ్ళ కిందట ఎవరో వదిలేసిపోతే ఆ శారీ తీసుకొని కట్టుకున్నట్టు ఉండాలి అది ఏజ్ చేసింది బరక బరగ్గా ఉంటుంది అది వేసుకొని ఆ చెమట విపరీతమైన డస్ట్ పోసి ఫ్యాన్ పెట్టేవాళ్ళు అదంతా పోయి అతుక్కుపోతుండేది బాడీకి అయినా కానీ నేను చేస్తాను అంటే ఎస్ మీకు అంత త్రీ థర్టీ అప్పుడు అంత అంత ఫోర్స్ఫుల్గా అంత మో అంత ఇదిగా బలంగా ఎవరైనా ఇవ్వగలుగుతారంటే స్వీటీకి ఉన్న డెడికేషన్ మాత్రమే స్వీటీకి ఉన్న డెడికేషన్ ఇంప్రెసివ్ బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ త్రీ థర్టీ మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైట్ త్రీ థర్టీ వరకు చేస్తూ అంత పెయిన్ అనుభవిస్తూ చేసిందంటే పోస్టర్లు ఎంత పెయిన్ అనిపించిందో సినిమా చేయడానికి కూడా అంతే అనుభవించింది బట్ అదే అదే ఇరగ తీసింది అందరు కొట్టింది అనే మాటలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం కోసం ఆ అమ్మాయి అంత కష్టపడింది సో ఆ అమ్మాయి కష్టమైన సినిమా సక్సెస్ అండ్ ఆ టోటల్ సీన్లో పశువులు దొడ్డ అనే దగ్గర కంప్లీట్గా బాడీ డిఫరెంట్ చేంజ్ అవ్వరు అనమాట అంటే రెగ్యులర్గా లేడీస్ అలాంటి పొజిషన్కి రారు ఒకే ఒక్క అంటే నేను మగ ఆడ నాకు డిఫరెన్స్ కాదు నా వీరం నా ధైర్యం నా దమ్ము నాది అనే ఒక లోపల ఒక హుందాతనం ఉన్న ఒక లేడీ మాత్రమే అట్లాంటి కొన్ని గెస్చర్స్ పోస్టర్స్ ఇవ్వగలదు మీరు దాంట్లో అన్ సింహాసనం మీద కూర్చునే పోస్టర్ దట్స్ షైగా టిమిడ్గా ఇలా కూర్చొని సో మెనీ థింగ్స్ నేను సైకిల్ దొక్కి ఆడపిల్లని చాలామంది చూసాను చాలా సహజంగా వాళ్ళు ఒక 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 బాడీ లాంగ్వేజ్ ఫిక్స్ అయ్యి సైకిల్ దొక్కుతుంటారు నో నాట్ లైక్ దట్ మీరు కూడా మనుషులు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీకు మీకు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు అలా ఉంటారు అది అతిగా మీకు సరిగా సరిగా అనేది వదిలేసి మీకు కంఫర్టబుల్ అనేది ఏదైనా చేయచ్చు ఎస్ నేను ఇలా కూర్చొని నా అడ్డ అంటే కనుక నా సంస్థానం నేను చెప్పింది కదా దిక్కు మీరు ఎవరు చేయడానికి అంత ఆ ఫ్రీడమ్ మీకు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా కూర్చుంటారో మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు బాడీ లాంగ్వేజ్ అంత వైల్డ్ అంత వైడ్గా ఆలోచించమ్మా ఓకే ఒక నాలుగైదు పోస్టర్ చేసింది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీకు కొన్ని ట్రై చేసి చూపి చేసిన తర్వాత ఎస్ ఇది బాగుంది అనుకున్నారు చేసింది ఒకే టేక్ డన్ అలాగా కొన్ని తీసుకోవడం అమ్మాయి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని మైండ్ సెట్ చేసుకొని ఎస్ ఇది కంఫర్ట్ ఉంది ఒక రెండు షార్ట్స్ చేసాం నిలబడే బాగా 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 మధ్య రాయిదని చెప్పి టాప్ని కూర్చునే దగ్గర లేచి కూర్చునే దగ్గర ఎస్ ఇది ఫిక్స్ అవుదాం ఇది బాగుంది చాలా బాగుంది పొజిషన్ పోస్ట్ దాన్ని ఇప్పుడు నా వైపు నేను కథ మొదటి మొదలు ఎత్తుకునేటప్పుడే బాగమతి తనకి ఎదురు తిరిగిన వాడిని తలనారికి బలిచ్చేదని చెప్పినాను తలనారికి ఆవిడకి మీరు ఎలా కూర్చున్నారండి మీరు ఇలా ఎందుకు కూర్చుంటారని నేను అడుగుతారా ఇలా ఎందుకు పాస్ట్ ఇచ్చారని చెప్పడానికి లేదు నా ఎదురు నాకు ఎదురే లేదు నా నవాబ్నే నేను బోరా అన్నానని చెప్పిన అంటారు సో ఆ క్యారెక్టర్కి అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి అలాగే ప్రవర్తించాలనుకున్నాను సో మేబీ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ హౌ షీ బిహేవ్డ్ అదే అరుంధతిని మించి ఫెరోషియస్గా చేశారు అని అరుంధతిలో ఒక ఒక వీరవనిత వీరవనిత ఇది ప్రౌడ్ విపరీతమైన అహంకారంతో పాటు నా ఇష్టం నా నేను చెప్పింది శాసనం అనుకునే ఒక లెవెల్లో ఉండే క్యారెక్టర్ కాబట్టి దాన్ని తగ్గట్టుగా ప్రవర్తించడం అమ్మాయికి భగవంతుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అండ్ అలాగే ఇలా యూనో ఇలా డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఇవి పండించేటప్పుడు జనరల్ గా సీన్ కి ముందు అందరూ క్యాజువల్ గానే ఉంటారు కదా జనరల్ స్టార్ట్ అవగానే చేయలేక ఎక్కువ షా ఎక్కువ సార్లు టేక్స్ తీసుకున్నది ఏదైనా సీన్ ఉందా అది నాకు నాకు చిన్న నేను చిన్న టెక్నిక్ అప్లై చేస్తానండి ఎప్పుడు సహజమే ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ముందుకు వచ్చి మీరు యాక్ట్ చేయాలంటే ఒకటి రెండు మూడు ఆరుగురిని కౌంట్ చేసుకునే ఉంటారు ఎందుకంటే చుట్టూ ఆరుగురు ఉన్నారు అని ఆ కాన్షియస్నెస్ అరవై మంది అయితే ఏడు వందల మంది అయితే ఒక మూడు వందల మంది యూనిట్ ముందు ఒక్క అమ్మాయి ఎదుతలు అపోజిట్ ఆపోజిట్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఎంత దట్టు నైట్ మిగతా అంత టైంలో అయితే అక్కడ లైట్లు సర్దాలి ఎక్కడ సర్దా అది దట్టి ఒక పర్టికులర్ కార్నర్లో ఒక షూటింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మూడు వందల మంది చూస్తూ ఉంటారు ఒక మూడు వందల మంది ముందు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే స్టేజ్ ఎక్కి డ్యాన్స్ చేసిందో లేకపోతే స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఆ మూడు వందల మంది ముందు మీరు చేసేదాన్ని దేఆర్ వెరీ కాన్షియస్గా ఉంటుంది ఆ మూడు వందల మంది చూస్తున్నారని అలాంటి టైంలో కూడా రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆర్టిస్ట్ కొంచెం నెర్వస్గా ఉంటారు అందుకే కొంతమందిని బయటకు పంపించండి ఇలా ఉంటాయి ఆ టైంలో నెర్వస్ అవ్వటం కంటే కూడా కంఫర్ట్ చేయాలి ఎస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నీకోసమే ఉన్నారు నువ్వు ఏది చేస్తే దాన్ని తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం నువ్వేం చేస్తామని మేము చూడటల్లా నువ్వేది చ
అంటే మీరు అందరినీ స్ట్రాంగ్ చేసేస్తున్నారు ఎవరు ఏం భయపడదు ఎవరి పనుల వాళ్ళు అని ఎవరు ఇప్పుడు అతను లైట్ పట్టుకోవడానికి వణికిపోతుంటే లైట్ పట్టుకోవడానికి వణికిపోతే అతను వర్క్ అతను ఫినిష్ చేసినట్టు కాదు కదా బెటర్ బెటర్ ఎట్లా పడతా పెట్టు కావాల్సిన నేను కొంచెం దిప్పు ఇటు దిప్పని అడుగుతా నేను అంతే కదా మీ వర్క్ మీరు మీ టాలెంటెడ్ నాకు లైట్ మ్యాన్ అయినా కూడా అతని టాలెంట్ లేకపోతే నేను అలా ఆ లైట్ అయ్యకపోతే కనుక నేను ఆ షార్ట్ తీయలేను కదా సో ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది ఎవరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడడానికి సినిమా ఎవరి దగ్గర టాలెంట్ లేకపోతే ఆ ప్లేస్కి రారండి ఊరికి ఎవడని ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఏమన్నా గిఫ్ట్లు ఎవరికి లేవు ఎవడు ఎంతో కొంత టాలెంట్ లేకపోతే ఆ పొజిషన్కి రారు ఊరికి ఏదో మాట్లాడడానికి త్రో చేసేస్తారు కానీ త్రో చేసేవాడికే పని లేదు అక్కడ కూర్చునేది మాట్లాడుతుంటాడు అండ్ మీకు ఇలా ఇష్టమా ఉమెన్ని ఇలా ఎంపవర్ చేసి ఇలా చూపించాలి అలాంటి మూవీస్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఇష్టమా మీకు లేకపోతే భాగమతే ఫస్ట్ అనుకున్నది కథ భాగమతి హెవీ స్క్రిప్టు అనుష్కతో చేస్తే కిక్ ఉంటుంది అనేది అందరి అభిప్రాయంతో ఉన్నది మధ్యలో నేను చేసిన చిత్రాంగత అనేది మధ్యలో అది యాక్చువల్గా ఒక టైం గ్యాప్ ఒకటి ఉంది అంజలితో నాకున్న ర్యాప్కి స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో చేశాను అది ఫాస్ట్గా అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేయడం ఏం తప్పేం లేదు నేను అది ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ అనేది నెగిటివ్ అని ఎనిమిది వందల కోట్ల పైన మార్కెట్ చేసింది ఒక లేడీ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ సౌత్ నార్త్ ఇండియాలో ఎనిమిది వందల కోట్లకు పైన మార్కెట్ చేసింది మాయా సినిమా చెప్పండి ఇక్కడ సౌత్ నుంచి తీసుకోండి మాయా సినిమా చెప్పండి మై నేమ్ ఈజ్ అదే మై నేమ్ ఈజ్ సంథింగ్ మంజు వారియర్ చేసిన మూవీ ఒకటి అలాగే కొంచెం పైకి వస్తే అనుష్క చేసిన మూవీస్ కానీ రుద్రమదేవి అండ్ విద్యాబాలన్ కంగనా రనావత్ రాణి ముఖర్జీ కరీనా కపూర్ రీసెంట్ డేస్లో అమ్మాయిది ఇంకొకటి ఐశ్వర్య రాయ్ ఎందరు ఎంత అంటే బిజినెస్ నడుస్తుంది కదా బిజినెస్ చేస్తున్న ఇట్ ఈస్ అ వాల్యుబుల్ థింగ్ నాకు వర్త్ నడిచే సినిమా అయితే తప్పే ఉంది కాకపోతే దిస్ నాట్ డోంట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ అ రెవల్యూషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తే బాగుండు అని అనుకుంది ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు కూడా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ఉంటే కనుక యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ హీరో అయితే యూనివర్సల్ అవుతాడు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్కి కమిట్ అయితే కనుక హీరో యూనివర్సల్ అయిపోతాడు ఎందుకంటే ఒక లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉండదు అతను చేసే మన తెలుగు హీరోలకు ఉన్నంత స్పెషల్ క్వాలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మిగతా ఇండస్ట్రీస్లో మిగతా ఇక్కడ వరల్డ్లో కూడా ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రానరీ మన వాళ్ళు డాన్స్ చేయగలరు మంచి టైమింగ్ సెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడ పేలి తేలిపోనేటువంటి ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ట్రానరీ లెవెల్స్ అదే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ హీరో చేస్తే అతను తమిళ్లో చేస్తే కంటెంట్ బలం ఉంది అంత దాన్ని ప్రదర్శించడానికి అతని దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అతను ఎవరు నాకు ఏం అక్కర్లేదు కంటెంట్ స్ట్రాంగ్గా నడుస్తుంది హీరో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు ఎక్కేస్తుంది కలకటాలో కూడా అవుతుంది వెరాజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకి ఆ బ్యారియర్స్ని తీసుకోకపోతే మన ఆర్డిల్స్ మనమే పెట్టుకుంటే కనుక మన మనమే మనం కొలాబ్స్ చేసుకున్నట్టే అది ఇంకా థింక్ బిగ్ థింక్ బిగ్ అని ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది థింక్ బిగ్ ఎస్ దెర్ ఈస్ ఎ దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ స్పాన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ టాలెంట్ నాట్ ఫర్ ద పాత పాత సా అలా లేదు చార్లీ చాప్లిన్ అలా అనుకున్నా అక్కడే జర్మనీలోనే ఆగిపోయేవాడు జాకీ చాన్ అనుకున్నా కూడా హాంకాంగ్లోనే ఉండిపోయేవాడు మన హీరో లిమిట్ లేదు ఎస్ లిమిట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ కొంచెం కొంచెం దాటాలి ఎక్కడో ఒక్కడో కొంచెం దాటాలి ఈరోజు ఆహాహో అని రాజమౌళి గారిని ప్రశంసిస్తున్నా ఈ హ్యాజ్ ఎ విజన్ ఇలాగ పెద్ద పాన్ ఇండియా చేయగలిగే ఒక కాన్సెప్ట్ చేస్తాము వెళ్దాము రాజమౌళి గారు ఎలా ఆలోచించారు ప్రభాస్ గారు అంతే ఆలోచించారు రాణా గారు ఆలోచించారు అలాగా యూ హ్యావ్ ఆర్టిస్టిక్ లిమిట్ ఎక్కడ ఉందండి ఆర్టిస్టిక్ లిమిట్ ఎక్కడ ఉంది ఒకప్పుడు అయితే హిందీ సినిమా చేయాలంటే ఫ్లైట్ వేసుకుని బాంబే వెళ్ళి హిందీ సినిమా చేసి రావాలి ఇప్పుడు హిందీ సినిమా ఇక్కడే చేస్తాం హిందీకి పంపిస్తాం మంచి సినిమా ఇక్కడ చేసి హిందీకి పంపిస్తాం ఛాన్సెస్ ఆర్ దే ఎందుకని చేయకూడదు అంట నేను ఎందుకని చేయకూడదు అందుకే తమిళ్ తెలుగు మలయాళం మూడు లాంగ్వేజ్ చేసినట్టుగానే ఇంకొంచెం గట్టిగా స్టెప్ తీసుకుని అనుష్కకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ హిందీ చేసినట్టు కూడా అదిరిపోయేదేమో అదిరిపోయేదేమో మనసు ఒక్క ఒక్కసారి మంచి కాదు అంటే రెండోసారి చేసేటప్పుడు అంత మనసు పెట్టి చేస్తారా లేకపోతే ఇంకా అంత ఏందండి లేదు లేదు ఆల్రెడీ హిందీలో నార్త్ ఇండియా అంతా తెలుగు భాష రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ కూడా చాలా బాగా చూస్తున్నారు స్ట్రాటజీలు మార్పినండి బిజినెస్ స్ట్రాటజీ అంటే చెప్పడానికి నువ్వాడు చిన్నవాడు ఇండస్ట్రీలో అని మాట్లాడచ్చు కానీ ఐఎమ్ కొంత నేను స్టడీ చేస్తున్నాను ఇలా ఉంది
very much because in india only only one and only the cheapest entertainment is film mm-hmm. but worthy ta- worthy people can do that ento talent unte tappite oka cinema poorth avadu adi atyanta takku rate ki bazar lo dorugutundi ice cream kunnanta value oka cinema ticket ku undi really రెండు గంటలు మీ మెదడుని నింపే ఫుడ్డు ఐదు నిమిషాల్లో మీ పొట్టని నింపే ఫుడ్ కంటే తక్కువ ఉంది అలాంటప్పుడు మీరు వైడ్ అండ్ వ్యాపారం పెద్ద చేయాలిగా వస్తే చైన్ అనేది ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి బట్ ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్ మంచి కాన్సెప్ట్ అయితే మంచి చేస్తాను వదిలేసుకున్నారని ఎందుకంటే టైం అలాట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ పాపం సాత్తి స్కెచ్ నడుస్తుందో పక్క ప్యారల్ గా ఇంకో సినిమా రిలీజెస్ ఉన్నాయి మన వరుణ్ తొలి ప్రేమ ఎక్స్ట్రానరీ ఇంత చేస్తే అతని మైండ్ అంత అతను ఎంత మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆలోచించండి దీనికి ఆర్ఆర్ అద్భుతంగా చేస్తూ పక్క అద్భుతమైన ట్యూన్స్ ట్యూన్స్ ఇచ్చారు వరుణ్ మూవీకి సో అతను ఓ పిచ్చి పిచ్చి సినిమా మ్యూజిక్ హాలిక్ అంటారు అతను అంటే అతను అలాట్ చేసే టైం గురించి కొంతమంది ఏమైనా మాట్లాడచ్చేమో కానీ అతను ఎంతమందిని కరెక్ట్ టైంకి అన్ని విధాలు సప్లై చేస్తుంది పక్క చేస్తుంటాడు బాస్ మాస్టింగ్ అక్కడ ఎలా జరిగింది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే నువ్వు ఇది చేసి నాకు వెంటనే పంపించు మళ్ళీ చేస్తుంటాడు మ్యూజిక్ చేస్తుంటాడు ఇక్కడ అంతా రెడీ అయిపోయింది సార్ మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు అని చెప్పి మళ్ళీ వెంటనే సూపర్ టాస్క్ చేస్తాడు అట్లా సూపర్ టాస్క్ చేస్తాడు సూపర్ వర్కర్ విపరీతమైన స్టామినా ఇన్ ఇన్ ఈజ్ మ్యూజిక్ ఆ ఎనర్జీ చూడండి అంటే అతనికి వదలాలి అతనికి అతనికి కొంత బూస్ట్ ఇచ్చి ఇది నీదే నువ్వు ఏం చేస్తావు చేయి అంటే అప్పుడు అతను దాని మీద హోంవర్క్ చేస్తాడు రియలీ అతను నేను అతని అడ్వైస్ నేను ఏది నో చెప్పలా ఓకే గురు అక్కడ ఓకే నాకు డైలాగ్ అక్కడ అవసరం లేదా నా గురు ఆలోచించండి ఓకే దాన్ని వేరే విధంగా నేను సింగ్ చేస్తాను మీరు ప్రొసీడ్ అంటే నా పాట అక్కడ ఎత్తుకోబోతుంది ఇలాగా ఐ మీన్ ఈ హ్యా సమ్ సమ్ విజన్ అతను అతను ఒక అతను స్కెచ్ ఒకటి వేసుకొని ఉన్నాడు ఆర్ఆర్ కానీ నేను రోజు అడిగాను ఎప్పుడు అయిపోతుంది తమన్ గారు ఆర్ఆర్ ఎప్పుడు అయిపోయిందా అంత అయిపోయిందా రోజు కంగారు పడుతున్నారు మీరు లేదు భయ్య లాస్ట్ టైంలో మూడు లాంగ్వేజ్లు అన్నీ పక్కగా వెళ్ళాలి ప్రింట్లు ఓవర్సీస్ చాలా హంగామా ఉంది సో మెన్ సో మచ్ ఆఫ్ అయ్యో అశోక్ గారు దీనికైనా ఒక లెవెన్ థీమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అన్నాడు అని తీసి లెవెన్ థీమ్స్ వినిపించాడు ఇంకొక్కరిలా ఆ లెవెన్ థీమ్స్కి సినిమా అయిపోతుంది అందులో కొన్ని మాత్రం వాడు ఇంకా ఎక్స్ట్రాడనరీ మ్యూజిక్ ఎక్స్ట్రాడనరీ హోంవర్క్ చేసి పెట్టాడు ఏ టైంలో చేస్తాడు ఆ మనిషి అసలు అర్థమే కాదు అంత గొప్ప కూర్చొని చేసుకుంటూనే ఉంటాడు ఒక్కోసారి అంత మ్యాజిక్ చేసేడే ఉన్నా అతను కీబోర్డ్ మీద చేపెట్టగానే జనాలు అరుస్తున్నారు అతని అతని చేతులు కీబోర్డ్ మీదకి వస్తున్నా ఐ మీన్ అతని మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనగానే జనం అరుస్తున్నారు థియేటర్స్లో వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్ బై తమన్ వండర్ఫుల్ ఈజ్ ద కనపడని హీరో వినిపించే హీరో వినిపించే హీరో ఓకే వెరీ నైస్ అండ్ నేను ఇంతకు ముందు అడిగాను కదా మిమ్మల్ని సీన్స్ చేయలేక నమోదు చేసి అలాంటివి అని అది అసలు ఎందుకు అడిగాను అంటే ధనరాజ్ ఉన్నారు ఆయన జనరలీ బయట కూడా కొంచెం కామెడీ ఫన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అందుకని అడిగాను ధనరాజ్ ధనరాజ్ లో కాదు కానీ ప్రభాసీన్ అన్న ప్రభాసీన్ అన్నకి స్వీతికి ఒక మంచి రిలేషన్ మొదటి నుంచి ఉంది సో ప్రభాసీన్ అన్న మామూలుగా సాధారణ బోల్డ్ అని జోకులు వేసేస్తుంటాడు పక్క పక్క భయంకరం నవ్వుతూనే ఉంటాం నవ్వుతూనే ఉంటాం అలా నవ్వించే నవ్వించే మనిషి మీ ఎదురుగా మొహం పెట్టి అమ్మా అని భయపడుతుంటే అనుష్క ఆపోజిట్ డైలాగ్ చెప్పాలంటాం పక్క పక్క నవ్వటం పక్క అనే నేను కళ్ళు మూసుకుంటాను స్వీట్ అంటే మీరు భయపడుతున్నట్టు చేయనే అతను కావాలని ఇలా మొహం చాలా దగ్గరగా ఉండే షాట్ అది అరబిక్ మాట్లాడుతూ వస్తుంది ఒక చోట ఎన్ని టేకులు పోయినా చెప్పలే ఒక చోట మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఫేస్ తీసేటప్పుడు అతను నవ్వుతున్నాడు ఎన్ని టేకులు వెళ్ళినాయి అంటే ఒక్క రకంగా చెప్తే కనుక ఆ తర్వాత షార్ట్స్ అంత కిక్ రావడానికి ప్రభాసీనా కూడా కారణం ఏమో ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి చేస్తున్నటువంటి స్ట్రెయిన్ని ఆ నవ్వుల అమ్మాయి తీసేసుకుంది వదిలేసి అండ్ షీప్ బికేమ్ ఫ్రెష్ అండ్ ఫ్రెష్గా మళ్ళీ షార్ట్స్ వేయడం ఆ సీన్ అన్న తెలియకుండా చేపెట్టడం అంటారు కదా అలా ఉండొచ్చు చెప్పడం అంటున్నాను బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫనీ థింగ్ నవ్వుతూనే ఉంది నవ్వుతూనే ఉంది ఇది ముందు ఇక్కడ నుంచి తీసేయండి కలిసే బాగుంటుంది సీన్ బాబు ప్లీజ్ నవ్వించదండి నేను ఎక్కడ నేను భయపడుతూనే ఉన్నాను కదా సార్ రిటర్న్ ఒకసారి నా మొహం చూడండి అంటాడు అతను నిజంగా భయం భయంగా మొహం పెడితే నవ్వు వస్తుంది నిజంగా నవ్వు వస్తుంది పైగా తెలియని తెలియని ఒక లాంగ్వేజ్ని లిప్ లిప్ ఇస్తూ మొహం అంత దగ్గర చెప్పడం అంటే సహజంగా నవ్వు నవ్వు వస్తుంది ఆ వాళ్ళ స్నేహం దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఫన్ అయిపోయి అమ్మాయి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ సీన్ ఫినిష్ చేయాల్సి వచ్చింది అదొక ఇన్సిడ
అలాగే వీళ్ళిద్దరు ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ముందు కాపాడటానికి వస్తారు అక్కడ ఎవరు ఉండరు పాపం ఎవరో తను చేయి పట్టుకొని మెలదిప్పుతున్నట్టుగా గోడ కేసు కొట్టుకుంటూ చేయాల్సిన షాట్ కష్టం చాలా కష్టం ఆర్టిస్ట్ ఎవరో ఉన్నారనుకొని అనుకుని ఫస్ట్ ఒకటి రెండు షాట్స్ ఆ షూ చేయి పట్టుకో నేను చేస్తానంది దాని తర్వాత తర్వాత షీ గాడ్ సెన్స్ ఓకే నేను ఇలా చేస్తాను అని చెప్పి తనే చేయి పట్టుకొని ఎవడో గుంజుతున్నట్టుగా మెడకాయ మీద ఎవరు ఇక్కడ చేయి పెట్టి నొక్కేస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ డైలాగ్ చెప్పాలి ఈ చెప్పే ప్రాసెస్లో అతను ఇలా ఇలా కిందకి చూసి అమ్మ ఏమైందమ్మా ఏమైందమ్మా అని అతను రియాక్ట్ అవ్వాలి ఈ రియాక్ట్ అవ్వడం చేసి నవ్వుకుంటుంది ఇదే కష్టంగా ఉంది ఇది చూడటంగా కష్టంగా ఉంది సో లైక్ దట్ ఎంజాయ్ చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ వర్క్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఇన్సిడెంట్ ఫండ్ ఇన్సిడెంట్స్ వాడా మీరు ఇంతకు ముందు ఒక మాట అన్నారు కదండి ఆగలేకపోతున్నారు తొందరగా చూడాలి చూడాలి అని అంటారు ఎందుకంటే చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఆగలేక చెప్పేస్తున్నారు ఇలా చేసింది ఇలా ఉంది మూవీ అని అసలు జనరలీ మీడియాలో ఉన్నా కదా అని నా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి మూవీ ఎలా ఉంది అన్ని చోట్ల నుంచి ఇలాంటి అంటే మీకు చేసిన కాల్స్ అన్ని గర్ల్స్ చేశారంటున్నారు అసలు యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆడిటోరియమ్స్ అన్ని గర్ల్స్ తో నిండి ఉన్నాయి సో దట్స్ ద ఇంపాక్ట్ వాట్ షీ హాస్ గివెన్ టు దమ్ నా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఒక హీరో అన్నట్టుగా ఆడపిల్లలు తీసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అండి సినిమా అనుష్క ఎక్స్ట్రానరీ పెర్ఫామ్ చేస్తూ ముందుండి హీట్ చేస్తున్నాడు మేబీ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ బట్ అది సినిమా తయారయ్యేంత వరకే కానీ హీట్కి వెళ్ళేది మళ్ళీ ఆ తెరచాప అంటారు కదా ఒక్కొక్కసారి ఆ తెరచాప ఓపెన్ చేసిన ఆ విజయకేతనం అనేది మాట వాడొచ్చేమన్నా ఆ విజయకేతనం ఎగరేస్తుంది అనుష్కే ముందే చెప్పాను కాబట్టి సినిమా యాక్చువల్గా ఇంకా మంచి మాట చెప్పాలంటే భాగమతి 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 హిందీ వాడు తీసుకుంటే భాగ్నే వాళ్ళ మతి ఎ షార్ప్ మైండెడ్ లేడీ భాగమతి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ షార్ప్ మైండెడ్ లేడీ అది కూడా ఒక కారణం అది కూడా ఒక కారణం అన అంతర్వాహినిగా ఉన్న భాగమతి అనంతవాహినిగా వస్తుంది నేపాల్ వచ్చేటప్పటికి నది అంతర్నలంగా అంటే అండర్ ప్లే చేసుకుంటూ వస్తున్న నది ఒక టైంకి వచ్చేటప్పటికి అనంతవాహిని అవుతుంది భాగమతి నేచర్ అది భాగమతి నేచర్ అది భాగమతి మీన్స్ భాగ్నే వాళ్ళ అంటే పరుగ ఇక్కడుంటే అక్కడెక్కడో ఆలోచిస్తుండే మతి తెలివితేటలు ఉన్న అమ్మాయి అలా కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అది చెంచల ఇస్ చెంచల ఇస్ మనసు ఎప్పుడు మనసుని కంపేర్ చేసేటప్పుడు చెంచలంతో అంటారు మనసు ఎప్పుడు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది స్టేబుల్ కాదు అచెంచలం ఇస్ అచెంచలం ఇస్ అన్నా అచెంచలం ఇస్ స్టేబుల్ చెంచలం అనేది ఇది ఒక 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 కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో మనసు ఉన్నప్పటికీ షార్ప్ మైండ్ తోటి కొట్టిన ఒక అమ్మాయి కదా భాగమతి చాలా మంది ఆల్రెడీ చూసారు చూడని వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్లీ నరేటెడ్ ఒక బ్యూటిఫుల్గా కొత్త కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లేలో రెండు ప్యారలల్ కథలను రెండు చెప్తూ వస్తాను కానీ ఒక కథను మీరు తీసుకుంటారు ఇంకో కథను ఇది ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తూ ఉండాలి వీటన్నిటికీ మించి అనుష్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ అమ్మాయి గురించి ఎక్కడ చూసినా ప్రశంసలు వస్తున్నాయంటే ఎంత ఎక్స్ట్రానరీగా పెర్ఫామ్ చేసి ఉంటే అంత అంత భయపడతారు లేదా అంత ఫీల్ అవుతారు లేదా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది అర్థం చేసుకుంటే ఆల్రెడీ అరుంధతిగా రుద్రమదేవిగా మనకు అన్ని విధాల పెర్ఫామ్ చేసి చూపించిన అనుష్క ఇదిలో ఇంకో కొత్త జోనార్లో ఇంకో కొత్త అల్ట్రా మోడ్రన్ అరుంధతి లాగా చేసి చూపించింది ఏమైనా అనుకోవచ్చు కదా ఐ మీన్ ఐ మీన్ అన్ని ఒక సీన్ కాదు మీరు నేను అంటున్నా సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని సీన్స్ అయితే అనుష్కేనా అంటే అయ్యో నేను ఇలా అనుష్కని యాక్సెప్ట్ చేయలేనే కొన్ని అలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్కి మీరే వెళ్ళి వెళ్ళి వస్తుంటారు నేను అది చాలా మందికి సినిమా ఆ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంటే కూడా అలాగా అలాగా కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఎక్స్ట్రా ఉన్నది అసలు నార్మల్ నార్మల్ లెవెల్ని బేరే బీగ్స్కి మారిపోయి చేసిన సీన్స్ ఉంటాయి డోంట్ మిస్ ద అంత గొప్ప పెర్ఫార్మెన్స్ మిస్ అవ్వద్దు అండ్ ప్లీజ్ గో మిస్ అవ్వద్దు ఇన్ ద సెన్స్ దట్టు ఏదో అలాంటిది డాల్ బ్యాక్ మాస్ కోసం మేము పదిహేను రోజులు కూర్చున్నాం వంశీ గారు నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూర్చున్నాం డాల్ బ్యాక్ మాస్ని ఇలాంటి ఎందుకు కూర్చున్నాం అంటే కనుక సౌండ్ అలా వెళ్తుంటేనే మీకు ఒక పాయింట్లో ప్యాన్ చేయండి ఇట్లా గుండెలకు తగులుతున్నట్టు ఉండాలి సౌండ్ అంటే కనుక ఒక చెట్టు ఒక చెట్టు ఊగి ఊగి ఒక దీని దగ్గరికి వస్తుంటుంది అది నిజంగా 
మనకు మీదకు వస్తుందేమో అన్నంత ఫీల్ ఉండాలి సౌండ్ని కూడా అలా అప్లై చేయాలి అలాంటిది పోయి చిన్న ట్యాబ్లో ఇలా పెట్టుకుని కళ్ళు చిక్లించుకొని ఫోన్లో పెట్టుకొని చూసేసుకునే కంటే బెటర్ యూ కమ్ టు ద థియేటర్ ఒక ఈ పూట ఒక ఐస్ క్రీమ్ తింటలేదు అనుకుంటే థియేటర్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిలిం చూడవచ్చు ఏం చేయాలి ఫిలిం అదే నేను అంటుంది ఒక చిన్న దేని దీని గురించి సో అదే అంటున్నాను ద ద అరవై ఐదేళ్ళు వెయిట్ చేసి ఒక మంది ఐదేళ్ళు వెయిట్ చేసి కొంతమంది సంవత్సరాల వెయిట్ చేసి కొంతమంది అంత గొప్పగా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఎందుకు అంత తపన పడతారు దాన్ని ఎందుకు ఐదు రూపాయల్లో చూడటం అంటే టాలెంటెడ్ పీపుల్ మల్టీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ డీల్ చేసే ఒక కాస్ట్లీస్ థింగ్ మీకు రూపాయికి ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ సో ఎంజాయ్ దాట్ ఎంజాయ్ దాట్ దాంట్లో కూడా ఇంకా బేరం ఆడితే బాగుండదు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ ఈ పోస్టర్ గురించి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇంకా నేను మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ పోస్టర్ ని ఫస్ట్ చూడండి ట్రైలర్ కూడా చెప్తున్నాను నేను ట్రైలర్ లో కూడా చెప్తున్నాను నేను ట్రైలర్ లో కథ అంతా చెప్పాను ముందు నుంచి సినిమా రిలీజ్ ముందు నుంచి చెప్తున్నాను ట్రైలర్ లో నేను కథ చెప్పాను మీకేం కావాలో అది తీసుకున్నారు నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను అన్ని క్లియర్ గా చెప్పాను మీకేం కావాలో అది తీసుకున్నారు యూ జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ద ట్రైలర్ అగైన్ వాచ్ ద ఫిలిం నేను చెప్పాను కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్